నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎల్ఆర్టీ న్యూస్ నేను కళ్యాణి వార్తల్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ వడగండ్ల వానతో నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆది శ్రీనివాస్ డిమాండ్ చేశారు అకాల వర్షాలతో తడిసిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేస్తుందని రైతులెవరూ ఆందోళన చెందవద్దని చొప్పదండి శాసనసభ్యులు సుంకే రవిశంకర్ పేర్కొన్నారు తడిసిన రంగు మారిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలని టీపీసీసీ అధికార ప్రతినిధి మేడిపల్లి సత్యం ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు ఎల్లారెడ్డిపేట మండల కేంద్రంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు నిరుపేదలకు జిల్లా కాంగ్రెస్ నేతల ఆధ్వర్యంలో నిత్యవసర సరుకులు పంపిణీ అకాల వర్షం వల్ల నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం వెంటనే ఆదుకోవాలని కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆది శ్రీనివాస్ డిమాండ్ చేశారు రుద్రంగి మండల కేంద్రంలోని వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను పరిశీలించిన ఆది శ్రీనివాస్ మంగళవారం ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షంతో కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తడిసి ముద్దైన ధాన్యం పరిశీలించారు కనీసం కూడా ఇవ్వలేని స్థితిలో ప్రభుత్వం ఉందని ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయటం లేదని ఆయన ఈ సందర్భంగా అన్నారు ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన పంటను ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలకు తీసుకొస్తే వారిని అష్టకష్టాలకు గురి చేస్తున్న ప్రభుత్వ తీరుపై మండిపడ్డారు ప్రభుత్వం వెంటనే రైతుల సమస్యలపై స్పందించి వారికి న్యాయం చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల శాఖ అధ్యక్షుడు గంగా మల్లయ్య గ్రామ శాఖ అధ్యక్షుడు మోహన్ రెడ్డి తర్రే మనోహర్ చిలుకల తిరుపతి గడ్డం శ్రీను నారాయణపల్లి గంగాధర్ తదితరులు ఉన్నారు అనేక గ్రామాలు నిన్నటి వర్షానికి తడిసిన ధాన్యాన్ని కూడా వేగవంతంగా కొనుగోలు చేసి రైతుకు ఇబ్బంది పడకుండా చూడాలని చెప్పని ప్రధానంగా ఈరోజు రుద్రింగ్ మండల కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి రెండు సెంటర్లను పరిశీలించడం జరుగుతూ ఉంది ఐకేపీ ద్వారా ఫ్యాక్స్ ద్వారా కొనుగోలు చేసినటువంటి క్రమంలో ఒక్కొక్క రైతు దగ్గర కొనుగోలు చేసిన తర్వాత లారీ వెళ్ళిపోయినాక రైతుకే సంబంధం నేడుతున్నాం రైస్ బిల్కు రైతుకే సంబంధం అక్కడ మీ పాస్ కావ కావడం లేదన్న మాటతో కూడా కొంచెం ఇబ్బంది పడతాం ఆ విధంగా కాకుండా రైతులు సమన్వయ పరిచి మరి రైతులకు ఇబ్బంది తల తలెత్తకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి చివరి గింజ వరకు కొంటుంటారు ఈ ప్రభుత్వం మొదటి గింజలో నిన్న ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి మరి ఇబ్బంది కాబట్టి వెంటనే గన్నీ బ్యాగులను కూడా భవిష్యత్తు దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు బహుశా ముప్పై నలభై శాతమే కోతలు అయినట్టు ఇంకా కోతలు అనేక ఉన్నాయి మరి ఇవన్నీ కూడా త్వర త్వరగతి కోరాలంటే ఇక్కడ కూడా భారతాన్ని ఇబ్బంది కాకుండా చూడవలసిన బాధ్యత ఉంది లారీలు ఇబ్బంది కాకుండా చూడవలసిన బాధ్యత ఉంది రైస్ మిల్లర్లు అమ్మాయిల కొరత ఉందంటున్నారు కోవిడ్ వల్ల ఇక్కడ లేరు అమ్మాయిలు వెళ్ళిపోయారంటారు ఆయా గ్రామాలు ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలను అమ్మాయిలు అన్న అక్కడికి పంపించేటువంటి ఏర్పడేవలసిన బాధ్యత ఈరోజు అధికారి యంత్రాంగం తీసుకోవాలని చెప్పని మరి ఇక్కడ ఎంఆర్ఓ అలాంటి సూచన చేయాలి జాయింట్ కలెక్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది పెద్ద సెంటర్లలో వీరంత ఎక్కువ ప్రతిరోజు ధాన్యాన్ని తరలించి రైతులకు ఇబ్బంది తలెత్తకుండా చూడాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం అదే నమస్కారం రైతు పండించిన దీంట్లో ఏమి ప్రాబ్లం ఉన్నది అడ్లు మంచుకునే అడ్లు మంచుకెళ్ళిపోతే వాళ్ళు నాలుగు సార్ ఐదు సార్ పెట్టు లేకపోతే వాళ్ళ నాబ్ పట్టుకురి ఇవ్వలేదు మంచిగా అందరి కండ్లునే అందరి జ్ఞానం ఉన్నది అందుకోసం ఇప్పుడు ప్రతి దాంట సెకి చేసేటప్పుడు దీంట్లో వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు వడ్లు సెకి చేసి క్వింటల్కి ఒకటే కిలా రెండు కిలోలు అయితే అడ్డు జరగయి రైతులు ఇయ్యరు ఎన్ని కావాలి ఐదు కిలోలు అంటే చేసి రిగ్గు నీళ్లు మందులు ఇప్పుడు మూస నీళ్ళిపోతే ఒక్కొక్కడు కొన్ని వేల మందు కొట్టడం వాళ్ళ గుర్తు ఇంతకుముందు ఫస్ట్ మన మన మార్కెట్ లేనప్పుడు కోమట్లు ఉండ్రి కోమట్లు కొన్ను ఒక కిలో కొందరు వీళ్ళు మన కడుపు ఎందుకు కొడతారు రైతుల కడుపు ఎందుకు కొడతారు వాడి ఏమంటే బతుకుతాడు వాడిని కడుపు కొడతారు వాడిని రక్త వాడిని రక్తాన్ని నీళ్ళు తిరిగి వేసి ఇప్పుడు మూడు రోజులే మూడు రోజులే మాట్లాడరు మీరు వడగండ్ల వానతో నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆది శ్రీనివాస్ డిమాండ్ చేశారు వేములవాడ పట్న శివారులోని వ్యవసాయ క్షేత్రాలను బుధవారం రోజున కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆది శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో పరిశీలించారు పంట చేతికొచ్చిన దశలో కురిసిన భారీ ఈదురుగాలు వర్షంతో నేలపాలు కావటం బాధాకరమని దీనిపై ప్రభుత్వ యంత్రాంగం వెంటనే దృష్టి సారించి నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకుని వారికి పరిహారం చెల్లించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు ఆయన వెంట కాంగ్రెస్ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి సంగస్వామి లింగంపల్లి కిరణ్ కూరగాయల శ్రీనివాస్ రాజు రైతులున్నారు వడగల వర్షానికి చేతికొచ్చిన పంట నేలపాలైనది టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ వడగాల వర్షాల వర్షం వల్ల నష్టపోయిన రైతులకు 
ఏ రోజు కూడా ఒక రూపాయి ఇచ్చిన పాపన పోలేదు రైతులకు మేము అది చేస్తున్నాం ఇది చేస్తున్నాం అని చెప్తే సరిపోదు రైతులకు పండించిన పంట కూడా గిట్టుబాటు ధర లేదు కాబట్టి ఈ వడగాల వర్షం వల్ల నష్టపోయిన రైతులందరికీ న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యత ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఉంది ఒక హెక్టార్కు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల చొప్పున వీళ్ళందరికీ చెల్లించాల్సిన బాధ్యత టీఆర్ఎస్ పార్టీపై ఉన్నదని వడగండ్ల వర్షం వల్ల భారీ ఈదురు గడల వల్ల చేతికి వచ్చినటువంటి వరి పంట పూర్తిగా ధ్వంసమైనటువంటి అనేక గ్రామాల్లో ప్రస్తుతానికి వార్తలు వేనల పట్టణంలో మరి మహాలక్ష్మి వీధి మునూరు కాపు సత్రం వెనుకున్నటువంటి ఇంచుమించు డెబ్బై నుంచి ఎనభై ఎకరాల వరి పొలాన్ని చూడడం జరిగింది మొత్తం కూడా పడగల వర్షం వల్ల పడిపోయి ధాన్యం రాలిపోయి రైతు తీవ్రంగా నష్టపోయాడు ఆ రైతు యొక్క ఆవేదన గద్దె వచ్చి కోడి పిల్లలు తనకపోయినట్టు చేతికి వచ్చిన వరి పంట ఈ వడగళ్ళ వల్ల నష్టపోయిందని మొన్న నాగారం చుట్టుపక్కల గ్రామాలు ఈరోజు ఇక్కడ నూకల మర్రి వేనల పట్టణం అనేక గ్రామాల్లో ఈ వడగళ్ళ వల్ల నష్టపోయినట్టు రైతాంగాన్ని వెంటనే ప్రభుత్వం ఆదుకొని వారికి పెట్టుబడులు ఒక ఎకరానికి ఇరవై ఆరు వేల పైన ఈరోజు ఇలానే కొనుగోలు చేయమని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్తుంది ఈ ప్రభుత్వం మద్దతు ఇచ్చే ధర పదిహేడు శాతానికి కానీ ఇప్పుడు పద్నాలుగు శాతం అయినా ఇంకా తగ్గిపోతున్న రైతుకు తరుగుదల రైతుకు నష్టం జరుగుతుంది కానీ కొనుగోలు మాత్రం ఆలస్యం జరుగుతుంది ఇది సరైన సరైన కాదనమాట చెప్తున్నాం ధాన్యం కొనుగోలు వేగవంతం చేయాలి తడిసిన ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలి నిన్నటి రోజు ఏదో వడగల వల్ల నష్టపోయినటువంటి ఆయా గ్రామాలు ఇరవై వేల పట్టణంలో పరిశీలన జరుగుతుంది ఆయా గ్రామాలు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క రైతు యొక్క నష్టం అంచనాలు వేసి వాళ్ళకి వెంటనే నష్టపరిహారం ఈరోజు పెట్టుబడులు అందివేయాలని చెప్పిన సందర్భంగా ప్రభుత్వం ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం ఇప్పుడే జాయింట్ డైరెక్టర్ అగ్రికల్చర్ గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఏవో గారు కూడా రైతుల పక్షాన మేము మాట్లాడగానే వారు కూడా వచ్చి తప్పనిసరిగా పరిశీలిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వెంటనే రైతుకు నష్టపరిహారం అందివేయాలని చెప్పి సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం మునూరు కాపు సత్రం కనుక ఎనభై ఎకరం దాకా ఉన్నాయి పొలాలు రైతులవి ఎప్పుడు నిన్నటి రా గాలివాన సాయంత్రం పూట నాలుగింటికి సిరి సిరి చంపితే మొత్తం రాళ్ళతోని వర్షాలు అన్నీ అంటే వరి అడ్డం పడ్డది అడ్డు రాలినవి ఒక్క అధికారి కూడా వేసాక వాళ్ళు ఒక్క నాటి కూడా అచ్చు లేదు చూసు లేదు మాకు ఎప్పటికి కూడా నష్టమైనా అందు లేదు అని అంటే ఎమ్లవాడ పటవాసం అని ఒక పేపర్లలో ఆడ ఇట స్టేట్మెంట్ ఇచ్చుడు చేసుకుంటూ పోడు మందే కానీ మాకు ఎప్పుడు న్యాయం జరగలేదు దయచేసి మాకు సార్ న్యాయం జరగాలి లేకపోతే మేము మందాయి సచ్చుడే దయచేసి పెద్దలు ఆదుకోవాలి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయినపల్లి మండల కేంద్రంలోని నర్సరీని డిఎల్పీఓ మల్లికార్జున్ బుధవారం రోజున పరిశీలించారు బోయినపల్లి మండల కేంద్రానికి విచ్చేసిన సందర్భంగా డిఎల్పీఓ మల్లికార్జున్ గ్రామ పంచాయతీలో తనిఖీల అనంతరం అక్కడే పెంచుతున్న నర్సరీతో పాటు వర్మి కంపోస్టు షెడ్ పనులను పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జులై నాటికి మొక్కలు నాటే విధంగా నర్సరీలను అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుందని నర్సరీలో మొక్కల పెంపకంపై సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు అదేవిధంగా మండల కేంద్రంలో నిర్మిస్తున్న కంపోస్టు షెడ్ వైకుంఠధామం త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని సూచించారు ఆయన వెంట ఈఓపీఆర్డి గంగాతిల కార్యదర్శి రాజసులోచన నాయకులు వంటి శంకర్ తదితరులు ఉన్నారు ఈరోజు మా యొక్క నేను డిఎల్పిగా ఈ గ్రామ పంచాయతీ తనిఖీ చేయడానికి కాను అంటే ఈరోజు నాకు షెడ్యూల్ ఉంది ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా ఈరోజు వచ్చాను నేను దానిలో భాగంగా మన యొక్క నూతన పంచాయతీరాజ్ చట్టం ప్రకారం నూతన పంచాయతీరాజ్ చట్టం రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రకారం మేమే గ్రామ పంచాయతీ అంటే పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో ఏవైతే యాక్టివిటీస్ నడుస్తున్నాయో యాక్టివిటీస్ అన్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా సక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నారా లేదా ట్యాక్సెస్ కానీ తర్వాత నర్సరీల నిర్వహణ కానీ అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ కానీ తర్వాత కమ్యూనిటీ ప్లాంటేషన్ కానీ బండ్ ప్లాంటేషన్ కానీ ఏవైనా పూర్తి పూర్తి స్థాయిలో నిర్వహిస్తున్నారా లేదా అనేది కూడా నా తనిఖీలో ఒక భాగమే దాని ప్రకారంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ నర్సరీని నేను ఈరోజు చూడడం జరిగింది నర్సరీ బాగుంది ప్రస్తుత పరిస్థితులలో చాలా బాగుంది వీళ్ళు జూన్ వరకు ప్లాంటేషన్కి కొంత మొక్కలు ఇవ్వగలుగుతారని ఆశిస్తున్నాను తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శానిటేషన్ వ్యవస్థ కానీ తర్వాత స్ట్రీట్ లైటింగ్ వ్యవస్థ కానీ 
పూర్తి స్థాయిలో బాగానే జరుగుతున్నది ఓకే థ్యాంక్ యూ అకాల వర్షాలతో తడిసిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేస్తుందని రైతులెవరు ఆందోళన చెందవద్దని చొప్పదండి శాసనసభ్యులు సుంకె రవిశంకర్ పేర్కొన్నారు బైనపల్లి మండలంలో కొనుగోలు కేంద్రాలను శాసనసభ్యులు సుంకె రవిశంకర్ పరిశీలించారు బైనపల్లి నర్సింగపూర్ విలాసాగర్ రత్నంపేట గ్రామాల్లో అకాల వర్షం వల్ల తడిసిన ధాన్యాన్ని పరిశీలించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ధాన్యం తడిసిపోవటానికి ప్రకృతి వైపరీత్యం కారణమని రైతులకు ధైర్యం నింపాల్సిన బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వారిని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని విమర్శించారు ఎమ్మెల్యే రవిశంకర్ వెంట ఎంపీపీ పర్లపల్లి వేణుగోపాల్ సర్పంచ్ జోగినిపల్లి ప్రేమ్ సాగర్ రావు టీఆర్ఎస్ జిల్లా నాయకులు కత్తెరపాక కొండయ్య వైస్ ఎంపీపీ కొంకటి నాగయ్య సర్పంచ్ బూర్గుల నందయ్య నేతలు రాములు అనిల్ కుమార్ స్వామి రంగి తిరుపతి తదితరులు ఉన్నారు వరిధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల పరిశీలన అనంతరం బైనపల్లి మండలానికి చెందిన పలువురికి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి చెక్కులు అందజేశారు నియోజకవర్గం గంగాధర మండలం రామడుగు మండలం బోయినిపల్లి మండలంలో ప్రకృతి కన్నెర చేసి అకాల వర్షాలు పడి మరి ఆరు కాలం కష్టపడి రైతన్న పంట పండిస్తే ఇవాళ ధాన్యం తడిసి ముద్దైనటువంటి పరిస్థితిని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒక దిక్కు అగ్గి తెగులు మెడవిరుపు వచ్చి ఆ రకంగా ఇబ్బంది జరగడం రైతుకు అదేవిధంగా ఈ అకాల వర్షాల వల్ల కూడా చాలా పంట నష్టం జరగడం జరుగుతూ ఉంది ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉంది రైతులకు కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కలవకుండా చంద్రశేఖర్ గారు ఒకే ఒక విషయాన్ని చెప్పారు దయచేసి రైతాంగం అంతా కూడా మీరు ధైర్యంగా ఉండండి ప్రతి ధాన్యం గింజ కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు కనుక అదేవిధంగా మరి గతంలో వర్షాకాలంలో పండినటువంటి పంట కూడా ఈ విధంగానే అకాల వర్షాలు పడి రంగు మారిన ధాన్యాన్ని సైతం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది కనుక ఈసారి కూడా అకాల వర్షాల వల్ల పడి తడిసిన ధాన్యాన్ని కూడా కొనుగోలు చేస్తాం తప్పకుండా రైతు అధైర్యపడవద్దు ధైర్యంగా ఉండండి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి రైతు పక్షపాతిగా చేతులెత్తి నమస్కరించి విజ్ఞాపన చేసి చెప్తా ఉన్నా తప్పకుండా ప్రతి ధాన్య గింజను కొంటము రైతు పక్షపాతిగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రైతుకు అండగా ఉన్నారు దండగా ఉన్నారు మిమ్మల్ని ఆదుకుంటారు తడిసిన ధాన్యాన్ని ఇక్కడ కూడా తడిసినటువంటి ఇవాళ మనం రత్నపేట గ్రామంలో ఉన్నా నేను రత్నపేట గ్రామం నుంచి మాట్లాడుతూ ఉన్నా కనుక రై ఈ తడిసిన ధాన్యాన్ని సైతం కొంటాము కాకపోతే మిల్లర్ దగ్గర మరి ఒక రూపాయి తక్కువ కావచ్చు ఎక్కువ కావచ్చు కానీ తప్పకుండా కొంటాం ఈసారి రైతాంగం అంతా కూడా నేను సల్యూట్ చేసేది ఏంటంటే గతంలో నేను చిన్నప్పుడు చూసిన తూర్పార పట్టడం ఈసారి రైతాంగం అంతా కూడా గ్రామాలలో ఎక్కడికక్కడ తూర్పార బట్టి రైతు నాణ్యమైనటువంటి ధాన్యాన్నే తీసుకొస్తున్నారు మీ అందరికీ కూడా చక్కగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఈ యొక్క బోయినిపల్లి చొప్పదండి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి రైస్ మిల్లర్లకు నా యొక్క విజ్ఞప్తి మీరు అందరూ కూడా దయచేసి ఈ విపత్కర పరిస్థితులలో రైతును దోపిడీ చేసే ప్రయత్నం రైతు దగ్గర నాలుగు మరి బస్తాకు నాలుగు కిలోలు మూడు కిలోలు తీస్తామని చెప్పడం భావ్యం కాదు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి కూడా ఇది తీసుకెళ్తాను మరి ఒకవేళ ఎక్కువ తాలిగిట ఉంటే దాని సందర్భాన్ని బట్టి ఒకటో ఆరో తీస్తే తీయాలి తప్ప మీరు అనవసరంగా రైతును దోపిడీ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తే మేము రైతుల పక్షాన ఊరుకుండే సమస్య లేదని చెప్పి చెప్తాను మీరు రైతు కూడా ఇటువంటి సందర్భంలో సహకరించి రైతు దగ్గర రైతుని ఇబ్బంది పెట్టకుండా రైతుని ఎప్పటికప్పుడు రైస్ మిల్లర్లకు వచ్చినటువంటి కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ఎల్లారెడ్డిపేట మండలానికి చెందిన ముత్యాల ప్రభాకర్ రెడ్డి తనదైన శైలిలో ఫోటోలతో ప్రజలను చైతన్యవంతం చేస్తున్నారు రాష్ట్రంలో దేశంలో కరోనా మహమ్మారి తన ప్రతాపాన్ని చూపుతున్న సమయంలో అనేక మంది కళాకారులు గాయకులు ఉత్సాహవంతులు తమదైన శైలిలో ప్రజలను చైతన్యపరచడానికి ముందుకొస్తున్నారు దీనిలో భాగంగా ఎల్లారెడ్డిపేట మండలంకి చెందిన ముత్యాల ప్రభాకర్ రెడ్డి అనే ఫోటోగ్రాఫర్ ఓ మహిళ బియ్యాన్ని శుభ్రం చేస్తున్న సమయంలో స్టే హోమ్ అని ఆంగ్లంలో అక్షరాలు వచ్చేలా ఫోటోలు తీసి దాంతో సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు వినూత్న రీతిలో ఫోటోలతో చైతన్యపరుస్తున్న ప్రభాకర్ రెడ్డిని పలువురు అభినందిస్తున్నారు రీతిలో ఫోటో తీసి ఈరోజు మనం ప్రజలకు మెసేజ్ ఇవ్వడం కారణం ఏంటంటే ఇండ్లల్లోనే ఉండి బయటకు వెళ్లకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి మొదటి కారణం ఇదే ఎందుకంటే బయట తిరిగితే ఈ కరోనా వ్యాధి అంటుకునే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు విధిగా ముక్కులకు మాస్క్ ధరిస్తూ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు సామాజిక దూరం భౌతిక దూరం ఇవి పాటిస్తూ 
మరియు చేతులను కానీ సబ్బుతో శానిటైజర్ తోడు కడుక్కొని ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అనే ఒక నినాదం ఫోటో తీయడం జరిగింది థ్యాంక్తడిసిన రంగుమారిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలని టిపిసిసి అధికార ప్రతినిధి మేడిపల్లి సత్యం ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు సిరిసిల్ల జిల్లా బోయినపల్లి మండలం కొదురుపాక రత్నంపేట నీలపల్లి గ్రామంలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను మేడిపల్లి సత్యం పరిశీలించారు బోయినపల్లి మండలంలో అకాల వర్షంతో కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ధాన్యం పూర్తిగా తడిచిపోవడంతో రైతులు తీవ్ర ఆవేదనతో ఉన్నారని పేర్కొన్నారు పరిశీలన అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ అన్నదాత నష్టపోయే పరిస్థితి ఇప్పటికీ తప్పటం లేదని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన వెంట బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు కూస రవీందర్ బోయినపల్లి మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వన్నెల రమణారెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు బాలగోని శ్రీనివాస్ గౌడ్ బోయిని ఎల్లేష్ విభజన కాంగ్రెస్ నాయకులు నాగుల వంశీ కట్ట గోవర్ధన్ ఆకుల అజయ్ వెంకటేష్ రాము ప్రశాంత్ దేవయ్య శ్రీనివాస్ తదితరులున్నారు ఎంత మంచి క్లీన్ చేసిందని కూడా తరుగు తిట్టా మరి తీసుకొచ్చి ఐదారు రోజులు నిన్న చొప్పదండి నియోజకవర్గంలో బోయినపల్లి మండలం రత్నంపేట గ్రామంతో పాటు అనేక గ్రామాల్లో నిన్న అకాల వర్షంతో మొత్తం కళ్ళాలలో ధాన్యం పూర్తిగా తడిసి ఇలా లేఖలు వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ ప్రభుత్వం అయినప్పుడు మొలకలు వచ్చిన విత్తనాలు విత్తనాలు కూడా మేము కొనుగొన్నాం ఇలా కేవలం మీరు రైస్ మిల్లర్లకు భయపడి వాళ్ళు ఇచ్చే కమిషన్లకు ఆశపడి వాళ్ళని మీరు ఒత్తిడి చేయలేకపోతురు నిజంగా మీకు రైతుల పట్ల కనుక చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీకు ఏ రైస్ మిల్లర్లు అయితే వింటలేవో వాళ్ళని బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టండి వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసులు బుక్ చేయండి అవసరం అయితే పీడి యాక్ట్ పెట్టండి కానీ కైత ఖచ్చితంగా రైతులకు మాత్రం న్యాయం చేయమని చెప్తున్నాం ఇలా మీరు రైస్ మిల్ రైస్ మిల్లర్ తోటి అటు ప్రజాప్రతినిధులు ఇటు అధికారులు కుమ్మక్కై రైతుకు అన్యాయం చేస్తే మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఊరుకున్న ప్రసక్తి లేదు రైతులకు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా ఉంటుంది తడిసిన మొలకెత్తిన రంగు మారిన ధాన్యాన్ని పూర్తి స్థాయిలో కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం లేని పక్షంలో ఇక్కడే దీక్ష చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాం తక్షణం ఈ ఐకేపీ సెంటర్ కలెక్టర్ గారు విజిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది తక్షణమే విజిట్ చేయాలని చెప్పి దళితుడైన వ్యక్తిపై గ్రామ సర్పంచ్ మరియు టీఆర్ఎస్ నాయకుడు బెదిరింపులకు గురి చేస్తున్నాడని పేర్కొంటూ డీఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేసిన ఘటన ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం బొప్పపూర్ లో చోటు చేసుకుంది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం బొప్పాపూర్ గ్రామానికి చెందిన బెస్త నరేష్ అనే దళిత వర్గానికి చెందిన యువకుడు గ్రామ సర్పంచు కొండాపురం బాల్రెడ్డి అంబేద్కర్ మాల సంఘంలో ఓ వివాదం విషయంలో పంచాయతీకి రావాలని బెదిరించడమే కాకుండా ఐదు వేల రూపాయల ధరావత్ చెల్లించమని ఒత్తిడి తెస్తున్నట్లు సిరిసిల్ల డీఎస్పీ చంద్రశేఖర్ నరేష్ ఫిర్యాదు చేశాడు వివరాల్లోకి వెళ్లగా బొప్పాపూర్ గ్రామ పంచాయతీలో జరిగే అక్రమాలు బయటపెడుతున్న కారణంగా తనను వేధిస్తున్నారని అదేవిధంగా గ్రామ సర్పంచ్ కొండాపురం బాల్రెడ్డి కుల పెద్దలతో ఫోన్లు చేస్తూ పంచాయతీకి రమ్మని ఒత్తిడి తెస్తున్నారని తెలిపాడు సర్పంచ్ తో పాటు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేత ఆయన కృష్ణహారిపై ఫిర్యాదు చేశాడు ఈ విషయంపై తనకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని ఆయన అందించిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు
పెరటిపూడ మండలం బొప్పాపూర్ గ్రామానికి చెందిన నా పేరు బెస్త నరేష్ బొప్పాపూర్ గ్రామానికి చెందిన సర్పంచ్ కొండాపురం బాలరెడ్డి వర్ష కృష్ణారులు అయితే నా పంచాయతీ నిర్వహిస్తామని లాక్డౌన్ ఉండగా కూడా నన్ను పంచాయతీకి పిలిపి పిలిపించడం జరుగుతుంది జరిగింది నేను అందుబాటులో లేకపోగా మా అమ్మ నాన్నను పిలిపించుకొని మా అమ్మను ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టినారు మీ కొడుకు ఎక్కడ ఎటుపోయిండు అని అడిగిండు అదేవిధంగా మీ కొడుకు ఎక్కడైనా దొరికితే మేము ఏదైనా చేస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎల్లరెడ్డిపేట స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఫిర్యాదు చేయడం వాళ్ళు చేశారు నా పైన ఈ విధంగా నన్ను మూడున్నర రోజుల నుంచి నన్ను చాలా వేధిస్తున్నారు ఈరోజు వీళ్ళిద్దరి పైన నేను డిఎస్పీకి రిజిస్టర్ పోస్టు ద్వారా ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు కోసం రిజిస్టర్ పోస్టు చేయడం జరిగింది వీరిపైన చట్టరీత్య చర్యలు తీసుకొని నాకు న్యాయం జరిగి జరిపించాలని కోరుకుంటున్నాను బొప్పాపూర్లో దేవదాయ శాఖ భూములు అన్యక్రాంతమైన వాటి గురించి సర్పంచ్ని ప్రశ్నిస్తే ఈ విధంగా నా మీద కక్ష కట్టి ఈ విధంగా నన్ను వేధిస్తున్నాడు అదేవిధంగా బొప్పాపూర్లో ఏదో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్ని ప్రశ్నిస్తే నా పైన ఇదే ఇలాంటి కక్షపూరితమైన రాజకీయాలు చేయడం జరుగుతుంది సీసీ కెమెరాలు పనిచేయకపోయినా డ్రైనేజ్ తీయకపోయినా ఇంకా ప్రతి ఒక్క సమస్య పైన నేను పోరాడడం పోరాడడం వల్ల నా పైన కక్ష కట్టి నా పైన పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది అలాగే పంచాయతీ కూడా నిర్వహిస్తామని రెండు మూడు రోజుల నుంచి మమ్మల్ని ఇబ్బంది గురి చేస్తున్నారు సర్పంచ్ కృష్ణ గ్రామీణ పోయిన పోతే నీ కొడుకు ఎట్లేదు అంటే ఏమంటే నీకు ఎందుకు తెలియదు నీ కొడుకు నీకు తెలియదా బాగా బలిసిండు వాడు ఇట్లా సర్పంచ్ ఇట్లా రాస్తాడా ఇట్లా చెప్తాడా అంటే నాకు ఏమి కదా అంటే ఆగు ఎట్లా తెలియదు మేము గాజా తడుపుతున్నాం అనుకున్నా ఎలా దాగుంటుంది రేపు రేపు దాగుంటాడా అంటే ఎట్లా చేయాలి అట్లా చేస్తావు వాళ్ళకి మాత్రం నేను ఏది చేయాలా అది చెప్తానని అనరాలి మరి నా కొడుకు నేను ఏం చెప్తావు తెలియస్తాను రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట మండల కేంద్రంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు నిరుపేదలకు జిల్లా కాంగ్రెస్ నేతల ఆధ్వర్యంలో నిత్యవసర సరుకులు పంపిణీ బుధవారం రోజున రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట మండల కేంద్రంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ నేతల ఆధ్వర్యంలో పారిశుద్ధ కార్మికులతో పాటు పలువురు నిరుపేదలకు నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ నాయకులు చీటీ ఉమేష్ రావుతో పాటు దొమ్మాట నర్సయ్య గౌ శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ కరోనా మహమ్మారి ప్రబలుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజల ప్రాణాలు ప్రాణాలుగా భావిస్తూ గ్రామాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుతూ నిత్యం ప్రజల కోసము శ్రమిస్తున్నటువంటి కార్మికులను గుర్తించి నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశామని తెలిపారు కరోనాను అరికట్టడంలో ప్రజలు విజయం సాధించారని ఇది ప్రజల విజయం తప్ప ఇందులో ప్రభుత్వం చేసిందేమీ లేదని ఉమేష్ రావు అన్నారు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనకు ఉన్నటువంటి మంచి సంస్కారం మనకు పద్ధతులు మనకి బాగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఈ వైరస్ ఇంత భయంకరమైన వైరస్ కూడా మనం కలిపి కొట్టగలిగినామంటే మన యొక్క ఇదంతా మన తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఘనత ఇది ముఖ్యంగా మన సిరిసిల్లలో మొదటి నుండి లేనే లేదు అయినా ఒకటి కరోనా వైరస్ లేకుండా మనం నలభై రోజులు లాక్డౌన్ పరిధిలో ఉన్నాం ఇంకా 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 పది రోజులు కూడా మనం లాక్డౌన్లో ఉండాల్సి ఉంది మరి ఇంకేమైనా పెంచుతారో పెంచుతారో తెలియదు కానీ ఇక్కడ ప్రధానంగా మనకు ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటంటే మనం లాక్డౌన్లో ఉన్నాం కాబట్టి అన్ని పనులు ఎక్కడెక్కడ పెండింగ్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఏ వాళ్ళు పనిచేసుకునే పరిస్థితి లేదు మరి బతుకుడు ఎట్లా ఎవరైనా పైసలు ఉన్నప్పుడు మంచి ఆజలు చేస్తామనే అంశం కాదు ఇక్కడ మేము డిఫరెంట్ ప్రభుత్వాన్ని సూచనలు చేస్తాం ప్రభుత్వ బాధ్యతలను గుర్తిస్తాం దాన్ని ఆ విధంగా సూచనలుగా బాధ్యతలుగా తీసుకోవాలి తప్ప మేము ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తున్నాం అనుకోవడానికి వీలు లేదు మరి ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించకుండా రోజు ప్రభుత్వానికి డంకాబా చేయించుకుంటే కూర్చుండే అవసరం లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రభుత్వం చేస్తున్నది ఏంటిది గత పదిహేను నలభై రోజుల నుండి ఇచ్చినటువంటి పదిహేను రూపాయలు కూడా పూర్తి అందరికి అందలేదని కూడా చెప్తా ఉన్నారు బియ్యం ఇస్తున్నారు సరే ఇవన్నీ ఏమి ఇచ్చినప్పుడు సరిపోతలేవు నేను ఒకటేమంటా అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బాధ్యత గల వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక మంత్రి ఉన్న రాష్ట్ర మంత్రి ఉన్నాడు పెద్ద పెద్ద నాయకుడు రాష్ట్రంలో పెద్ద నాయకుడు మరి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో నాకే అర్థమవుతుంది నేను ఏదో రెండు సార్లు రెండు సార్లు ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ ఈ మధ్య వచ్చి ఇక్కడ చేస్తున్నట్టు సందర్భంలో వచ్చి ఈయన వస్తాడు ఎందుకు అంటే ఓ రెండు సార్లు మొక్కుబడిగా వచ్చి పోయిండు ఓ పదిహేను నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు సిరిసిల్ల కాడు ఉన్నాడు ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే నేను ఇంకొత్త చెప్తాను కాని కాదు మీ అందరికి తెలియని ఏం కాదు మరి వచ్చి పదిహేను మొన్న నాలుగు రోజుల కింద కూడా వచ్చిండు మరి సమీక్షలు పెట్టిండట మరి ఏమైనా వచ్చిందా ఏమైనా మీకు పంపకాలు జరిగినాయా ఏమైనా ఇస్తున్నారా మరి వేగవంతం అయిందా మరి ఏమైనా సహాయ కార్యక్రమాలు వేగవంతం అయినాయా మరి అప్పుడు ఏం కాలే మరి ఏం కానప్
హైదరాబాద్ బస్తీలో నీకు హైదరాబాద్ బస్తీలో ఓటే లేడు నువ్వు రాష్ట్ర మంత్రివే కావచ్చు నువ్వు హైదరాబాద్ దాటేం పోతలు నీకు సిరిసిల్లా ఒకటి ఉందా లేదా అని నేను మొదటి చూస్తే అడుగుతా ఉన్నా మరి ఇక్కడ గ్రామాలు కొన్ని తిరగండి గ్రామాలు తిరిగితే మీకు విషయం అర్థమవుతుంది కొన్ని బస్తీలు తిరగండి పేదల బస్తీలు పేదల బస్తీలు తిరగండి సిరిసిల్లా పారిశుద్ధ్యం ఏ విధంగా ఉంది చూడండి నేను అడుగుతా ఉన్నాను నీకు ఇంత పెద్ద గొప్ప మనిషి నేను నాలుగు సార్లు సిరిసిల్ల ప్రజలు గెలిపిస్తే పెద్ద మెజార్టీతో గెలిపిస్తే ఒక కిలో బియ్యం మంచి నావే నేను ఒక కిలో బియ్యం మంచలే చేతి కడుకుంటుంది ఒక సబ్బు కుడియలే మూతి కట్టుకుంటుంది ఒక మాస్క్ కుడియలే మరి నీకు నీకు ఏమైనా దరిద్రం ఉందా నీకు ఏమన్నా కోట్ల రూపాయలు వందల కోట్లు సంపాదించడం ఒక కిలో బియ్యం సిరిసిల్ల ప్రజలకు వంచలేవా ప్రభుత్వం ఇస్తున్న గా బియ్యంతో దీని బస్ కనబడు ప్రభుత్వం ఇస్తే సరిపోయినాయి అవి తెలియదు అందరు తెలియదా నువ్వు గంతపూర్తి కూడా చేయలేవా అంతపూర్తి సాయం కూడా చేయలేవా ఒక మాస్క్ ఇప్పించినావా నువ్వు అట్లీస్ట్ ఒక ఒక చిన్న సబ్ ఇప్పించినావా పది రూపాయల సబ్ ఇప్పించినావా ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఎల్ఆర్టీ న్యూస్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం